This is done. It's very recognizable. I think it looks like Anna, and I think that you should be able to see exactly what she's just thinking. Today, 选手要搭建一个迪士尼电影中的画面，但不一定要完全复刻，重在呈现电影的感觉。限时十小时，而且这次 Brickman 直接给机械组搬了，只许做静态模型。No moving parts today. No mechanisms. No nothing. 本集的难点是在拼之前，全世界都知道你在拼什么。大家心里有数的东西，预期也就越高。除非你能和迪士尼人物长得一样。Have a favorite Disney movie that you're in? <laughs> oh, up. <laughs> yeah, you're right. <laughs> Cameo. 机油组这边也如愿被分到了飞屋环游记，他们是唯一一组携带参考图的。对面转头照着队友搭就行。他们要做爷爷卡尔将房子带离地面的场景。Brickman 说，顶部的气球是最大的难点。尝试几次后，气球已经快把 Damian 逼疯了。单个的小气球一个个拼在骨架上，太费力。于是他把气球模块化，拼成一团一团的，再安到骨架上。捋一下难点，顶部的气球，一个看起来悬空的房子，还有窗口探出来的老爷爷。老爷爷卡尔释放了屋里的所有气球，一瞬间，房子拔地而起。卡尔把头探出窗外，大喊：“老爷爷的眉毛是白色牛角包，这部分绿色的墙体用人仔腿部零件组成的。”老爷爷的造型在最少的砖块里做出了最牛的还原，每一块砖用的都很传神，整个模型的色彩平衡的非常漂亮。彩色气球铺满了房子上空，远处看房子真的有悬空的错觉。I'm so happy Lion King is not in the mix today. Is Gus and Dave building animals in a Disney challenge? In a Jungle Book? There's no point us even competing. 胡子哥因为上一期赢下了特权，所以可以自选电影。他们选的是小飞侠。节目组也很贴心的没有放出带动物的电影。要是不小心给胡子哥这组拿到了疯狂动物城或者狮子王，别的组真就别玩了。他们准备搭出虎克船长和彼得潘在桅杆顶部决斗的场景。胡子哥虽然没拿到动物，但这一次证明了他们捏人物也是一点不输。虎克船长体态做得很棒，配合面部表情呈现出一种反派的姿态。但 Brickman 向来对这种高质量选手严格要求的，他认为船长还差了一点点。I think the nose is fantastic and the little mustache. The only thing I'm thinking of the teeth or the snarl. Yeah, I'm not convinced I can build anything better. Hmm. Please don't say you'd like to see me try and build something. <laughs> I'd like to see you try. <laughs> Brickman 都这么说了，就得改。姜还是老的辣，加了牙齿的船长更多了一股险诈狡黠的感觉。海盗船上的桅杆上，胡克船长的剑直指彼得潘。虽然画面里没有动物，但其实是很有胡子哥的标志性的。他们非常会拨动作品里的色彩和情感，完全靠带着怒气的胡克船长撑起了这一紧张的一幕。虽然电影是小飞侠，但这个作品的主角是属于船长的，而且他们在布景和构图方面非常大胆。场景里其实只有桅杆和海盗旗两部分，通过放大人物依然带来了饱满的观感。下一期。Like one of those. 十小时用乐高搭出一部迪士尼电影，对于选手来说，最重要的是能在拥有这一整面的迪士尼人在墙的砖块屋里无限零元购。玩具总动员被分给了友谊组，他们最擅长讲一些让人觉得哦、oh、的可爱故事。In Toy Story, I would like to think that I was the Slinky Dog. Who am I? Caleb is the T Rex, and you cannot change my mind. 他们选择了玩总第一部的剧情，把四光年变成玩具模式，掉进娃娃机里的场景。无机械讲故事，还是他们喜欢的玩具总动员？有一组的 buff 叠满，直接开搭。接下来，请看三言在大型制造现场。他们的胡迪可以说在这个零件量级中做到了无可挑剔的还原，无论是脸部的比例、五官的大小、鬓角的头发，还是手扶帽子的姿态，他们选用了方头仔的眼睛营造电影里巴斯正处于玩具模式的呆滞表情。他们一共做了二十三只三眼仔，三眼仔的面部有一个带孔砖，模拟他们会发出惊叹声的嘴巴。同样模型堪比电影截图的还有兄弟组，他们被分到的是《海洋奇缘》，选择的是最令人印象深刻的结局——莫阿娜对战厄卡的那一幕。
他们很擅长奇幻题材。哥哥很快就捏好了厄卡，他们开始打算莫阿娜用人仔代替，但人仔放上去有种接不住气的感觉。The key character. This is all of the emotion. This is everything in the story. And it's that. 嗯，所以他们准备重新搭一个莫阿娜出来。作为一个战斗场面，小哥选择模糊了他的面部表情，将重心放在姿态上。莫阿娜的体态很棒，呈现出一种昂扬勇敢的姿态。但差一点完工的时候，最担心的事情还是发生了。弟弟一个手滑摔坏了模型。更坏的消息是，莫阿娜没有拍照记录，哥哥只能整理情绪，重做一个。放上重做的莫阿娜后，好像电影按下了截屏键，海浪从中间切开。莫阿娜高举海洋之心，想要归还给炎魔厄卡。厄卡扑面而来的愤怒与狂躁，面对无畏冷静的莫阿娜，画面充满了情感。尤其是莫阿娜的部分的突破，让 Brickman 非常满意。The bend the knee, all of those things massively trump what that mini doll was able to do. 下一期。Oh, and obliterate. 十小时用乐高搭建一个经典的迪士尼动画场景，厄运组被分到的是《冰雪奇缘》，他们要做的是安娜用胡萝卜给雪宝做鼻子的场景。啊啊！对不起，这算爽，真的，我,我没事，放心吧。啊！天哪，这是什么？哦天哪，我有鼻子了。哦，来看这个小小的，真可爱。哦，哦，老哥从画面 C 位的雪宝开始拼起。He's done. His face is not that shy. He's just got bigger cheeks. He's got teeth as well, hasn't he? Oh, the two big buck teeth. He's got two big buck teeth. Yeah, that's the teeth. Well done. 不得不说，他们的雪宝比官方的乐高套装更紧凑，线条也非常干净。然而，安娜的感觉就差了点应该是差了点贝尔。集美劝山，这不是安娜吧？但咱们话说回来，人像感强的角色确实难拼。这个安娜的面部其实算是实现的不错的了。安娜在寻找艾莎的途中和雪宝第一次相遇，她用胡萝卜给雪宝插上了鼻子。他们在安娜的脸部前前后后调整修改了将近六个小时，可以看出乐高人脸有多难拼。作品画面让人一看就能锁定是哪段剧。剧情虽然不是最具代表性的《艾莎建城堡》，但题目选择和完成度也是不错的。惩罚小哥组被分到的是《幻想曲》，丸子头哥是迪士尼的十年老粉，抬手就画了最经典一幕的草图——米奇施法控制扫把。但最有卷毛没看过《幻想曲》，从气质就看得出来，他应该是漫威那边的。他们觉得扫把有点难度，于是改做米奇梦到自己在礁石上施展法术的场景。这个脸只能说还好，你们有迪士尼授权。但两个人的进度快到百分之五十的时候 ，Brickman 走过来给优等生来上了一课。What is the number one scene that I must make if I'm going to make Disney's Fantasia? The mops. It's the mops. You know it. I just really like it. It's called Grand Masters for a reason. You're the fastest builder in this room. Be smart, Owen. Brickman 这一套连招下来，打得长发小哥的重做被动再一次触发。于是他们掏出第一张草图，米奇施法，创造出了太多个拖把，不知所措。又回到最初的起点，然而此时时间只剩六小时。重建组再次启动，手速惊人。他们的米奇虽然缩水了一号，但面部表情看起来比前一个和谐的多。因为时间所剩不多，他们采用了最高效但质量廉价的重复拼搭，疯狂 Ctrl C V。搭建中，节目组还请来了一位神秘嘉宾——迪士尼的大老板米奇。米奇能眨眼，而且嘴巴还能动，谁能说说这是什么神奇的结构？再来看长发组的成品《幻想曲》里的米奇，米奇使用魔法，不小心让场面变得混乱。他想挽救，但是娄子越捅越大。米奇是画面的主角，但尺寸很小，这样更能展现背景的巨大混乱。因为时间的关系，重复拼搭太多，没有让人眼前一亮的技术性部分。但非常迪士尼的是，本集不是淘汰赛，观众票选第一名是兄弟组的《海洋奇缘》，但 Brickman 指定的冠军给了胡子哥的彼得潘。胡子哥的至尊砖交出去没两分钟就给送回来了。下一期美季的经典环节。
。今天选手们要搭建一个为爆炸准备的模型，设计一个好莱坞动作大片场景，要求是场景必须有机械部分，主要展现爆炸发生的动态。但如此复杂的设计，节目组只给了九小时。长发小哥组本来想做火车大劫案，但是火车是隔壁厄运组的绝技。Yeah, Brian, how many trains you built in your life? That Lego, how many? Rough guess. Probably in the vicinity of 250 to 300. 于是他们把背景改成了海上，火车改成了商船，故事变成了一艘满载财宝的殖民商船，被海盗船洗劫一空。作品的可动部分是逃离的海盗船，爆炸时海盗船开走，船长就会从大商船上荡回海盗船。但是爆炸不稳定性太大，没法先试爆再调整，其中有不小的运气成分。他们开始还没想好怎么去实现船长的特技动作，就先把画面主体的两艘船和动态部分搭了出来。他俩整个一搭建机器，半人高的大海盗船几小时就手搓了一个。做完这些，剩下特技部分的思路就清晰了很多。Perfect. 测试成功了。这时主持人走了过来，竟然提出了一个有用的建议。He swings, he gets to his apex, and it undoes, so he keeps going. Because because when this blows up the mast, everything's going to explode, and、yeah. he's going to fall back into the explosion. 就是说，船长荡出去之后，必须要脱离绳子，不然还会荡回到爆炸里，因为绳子是连接在商船上的。不过荡回去和商船一起炸死，感觉更是神作啊！但怎么才能把船长扔出去呢？他们换了几次方案，都没办法达成设想。Oh, We need that perfect clean release. Okay, that's worse than it was. One minute. 直到最后一分钟的时候，终于成功了一次。Number two, action. 当长发组不重建的时候，我们可以看到这个模型体量和完成度有多恐怖，规模堪比总决赛。海盗船打劫了一艘巨大的殖民商船，海盗们把船上的守卫都绑了，拿走了船上的财宝。海盗首领站在桅杆上，手握绳子，准备炸毁商船后荡走跑路。即使不爆炸，这个模型摆在那，依然可以感受到它的壮观和精巧。Brickman, I want to get your take on this as a pirate ship. Do I have to do this in a pirate voice?、Or? You come on deck, you being a pirate. <laughs> come on, Brickman. <laughs> <laughs> Shiver me timbers. Yeah. Hey, w e l c o m e on that ship, sir. 接下来的爆炸能否让它变得更精彩呢 ？Ready to do just that, Owen? Hi, here we are. Are there she blows? <laughs> Three, two, one. Here we go. There's the hero. Will. He be able to get off the boat and to safety. Here he comes. Get out of there, buddy. That's a good 爆炸的范围控制得非常精准，而且相当有冲击力。小海盗船毫发无伤，而大商船炸了个精光，石沉大海。海盗们完美的做到了毁尸灭迹。来看看慢镜头下的船长逃脱了吗 ？It's completely vanished. Yeah, as it should be. 果然，运气是由实力创造的。画面编排的艺术效果拉满，沉浸感一流，不得不感叹，乐高真的是实现想象力的一个伟大媒介。下一期，扫地阿姨最喜欢的这幅节目来了，名为摧毁，实为创造。今天选手们要搭建一个为爆炸准备的模型，兄弟组准备做一个在舞台上演出的摇滚吉他手，他滑跪到观众面前，拨动吉他的瞬间，音响直接爆炸。他们想要的应该就是疯狂麦克斯的感觉。动态上有两部分，第一部分是滑跪的动作，第二部分是吉他手向下拨弦的动作。拨弦这里，他们利用了滑跪和重力让手落下来。两个机械组和爆炸装置的启动时机非常重要。人物和机械部分解决了，然后就要搭建待会儿要放炸药的音响部分。他们希望爆炸的时候，音响只有正面炸开。末日摇滚吉他手 Max g a i n 正在舞台上激情演奏，这一次是真的要好听到爆炸了。他们的三个爆炸装置分别安在了两个音响和横幅后面，他们甚至还为字体增加了隐隐效果。
，爆炸时机卡得刚刚好。重要的是，吉他手没有被爆炸波及，这一波是真给他装到了。其他角度的镜头也是极具电影感。要是能炸出更多小音符，那这集的冠军可就有悬念了。Awesome. Awesome. Awesome. 乐运组的 Ryan 哥是火车专家，在整个乐高火车圈子都小有名气。这一次肯定要利用好这个绝技，他们要搭一辆刚从山洞驶出的火车。丛林战士不愿挖走宝石的人破坏山体，准备策划一场列车爆炸案。这集他们的效率很高，刷刷刷垒完了火车和大部分山体。接下来就要确定三个爆炸点。为了让宝石车厢爆炸最大化，金发姐 Gabby 准备把其中一个爆炸装置设置在桥梁支撑里，这样就需要增加几个混凝土支柱。但是队友 Ryan 觉得这样会破坏。美感。No. 两个人争执了一会儿，决定各退一步。金发姐如果能把支柱伪装成一棵树，就可以放上去。一共三处爆炸点，他们在轨道上设置了两个，山上设置了一个。一辆满载宝石的火车从矿山里开了出来，火车上的人挖走了山上的宝石。丛林战士们正在布置炸药，他们要把火车炸翻，震慑敌人，以此保护这座山。这一爆炸，柯南来看了都说专业，镜头非常的大制作，缤纷的宝石砸落下来，像一场颜色的交响乐。最后一棵树倒下，圆满完成了首尾动作。丛林战士也不用保护了，这点山都让你们霍霍完了。下一期。